ഇറാജിറ്റ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന സബ്ജെക്ട് മാർക്കറ്റ് പാർട്ടിസിപ്പൻസ് ആൻഡ് ദ നീഡ് ടു റെഗുലേറ്റ് ദം അതായത് നമ്മുടെ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിലെ മാർക്കറ്റിൽ മാർക്കറ്റ് പാർട്ടിസിപ്പൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്നും ആരൊക്കെയാണെന്നും അത് റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആരാണെന്നും അത് എന്തിനാണ് റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്നും ഏതെല്ലാം തരത്തിലാണ് റെഗുലേഷൻസ് നടക്കുന്നതെന്നും ഏതെല്ലാം കാറ്റഗറിയിൽ ഉള്ള മാർക്കറ്റ് പാർട്ടിസിപ്പൻസ് ആണുള്ളതെന്നും നമുക്കൊന്ന് ബ്രീഫായിട്ടൊന്ന് നോക്കാം മാർക്കറ്റ് പാർട്ടിസിപ്പൻസ് എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മുടെ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിലെ ആ മാർക്കറ്റിൽ മാർക്കറ്റ് ട്രാൻസാക്ഷൻസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഏതെല്ലാം പാർട്ടിസിപ്പൻസ് ഉണ്ട് അവരെല്ലാം മാർക്കറ്റ് പാർട്ടിസിപ്പൻസ് ആണ് ബേസിക്കലി പക്ഷേങ്കിലും അത് നമ്മൾ ചുരുക്കി പറയുകയാണെങ്കിൽ മെയിനായിട്ട് വരുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ് സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചിലാണല്ലോ ഈ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ആ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് തന്നെ ഒരു ഒരു പാർട്ടിസിപ്പൻ്റ് ആണ് പിന്നെ വരുന്നത് ആരാണ് നമ്മളെപ്പോലുള്ള ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് അതായത് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സും ട്രേഡേഴ്സും ഇതിലൊരു പാർട്ടിസിപ്പൻ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ കൺസിഡർ ചെയ്യാം പിന്നെ വരുന്നത് ഇതിൻ്റെ രണ്ടിന് ഇടയ്ക്കുള്ളത് ആരാണ് ബ്രോക്കേഴ്സ് അതൊരു മാർക്കറ്റ് പാർട്ടിസിപ്പൻ്റ് ആണ് ബ്രോക്കേഴ്സ് പിന്നെ വരുന്നതാണ് ഈ മാർക്കറ്റിന് റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ഇന്ത്യൻ ഗവൺമെൻറ് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് സെക്യൂരിറ്റി എക്സ്ചേഞ്ച് ബോർഡ് ഓഫ് ഇന്ത്യ അഥവാ സെബി എന്ന് നമുക്ക് എല്ലാം അറിയാം അതും ഈ സെബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് റെഗുലേറ്ററും ആണ് അതേസമയം മാർക്കറ്റ് പാർട്ടിസിപ്പൻറ്റും ആണ് ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ബേസിക് ഒരു ഇത് കിട്ടിയത് മാർക്കറ്റ് പാർട്ടിസിപ്പൻസ് ആരൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളത് അതായത് ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഡെഫിനേഷനായിട്ട് നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വേണമെന്നെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ പറയാം എനി വൺ ഹൂ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ്സ് ഇൻ മാർക്കറ്റ് ഓർ എനി വൺ ഹൂ മേക്സ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ഇൻ ദ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് ഈസ് കോൾ മാർക്കറ്റ് പാർട്ടിസിപ്പൻറ്റ് അത്രയേ ഉള്ളൂ വളരെ സിമ്പിളാണ് ഇനി നമുക്ക് ഇത് തന്നെ ഈ മാർക്കറ്റ് പാർട്ടിസിപ്പൻസിനെ തന്നെ ഒന്ന് കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് അത് ഏതെല്ലാം കാറ്റഗറിയിലാണ് വരിക എന്നുള്ളത് നമുക്കൊന്ന് കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് നോക്കാം ഒന്നാമതായിട്ട് വരുന്നത് ഡൊമസ്റ്റിക് റീറ്റെയിൽ പാർട്ടിസിപ്പൻസ് അതായത് നിങ്ങൾ കേട്ട് കാണും റീറ്റെയിൽ ഇൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് എന്നൊക്കെ കേട്ടാണ് ഈ ഐ പി ഒയിൽ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ ടൈപ്പുകൾ നമ്മൾ മുൻ മുൻ വീഡിയോസ് എല്ലാം നിങ്ങൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണുവാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ അതിൽ റീറ്റെയിൽ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് ഫോർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് ഇതെല്ലാം നമ്മൾ കണ്ടതാണ് അതുപോലെ ഡൊമസ്റ്റിക് ഡൊമസ്റ്റിക് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് എച്ച് എൻ ഐ ഉണ്ട് അതായത് ഹൈ നെറ്റ്വർക്ക് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് നെറ്റ്വർക്ക് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ഇതിനെക്കുറിച്ചെല്ലാം നമ്മൾ ഐ പി ഒ അഡ്മിൻ്റ് പ്രോസസ്സ് എന്നുള്ള വീഡിയോസ് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയും അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ മാർക്കറ്റ് നമ്മുടെ വിഷയം മാർക്കറ്റ് പാർട്ടിസിപ്പൻസ് ആരൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളത് നോക്കിലാണല്ലോ ഈ വീഡിയോയിൽ അപ്പോൾ മാർക്കറ്റ് പാർട്ടിസിപ്പൻസിനെ കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ മെയിനായിട്ട് വരുന്നത് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് എന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഒന്നാമതായിട്ട് വരുന്നത് ഡൊമസ്റ്റിക് റീറ്റെയിൽ പാർട്ടിസിപ്പൻസ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ ഡൊമസ്റ്റിക് റീറ്റെയിൽ പാർട്ടിസിപ്പൻസ് പറയുന്നത് ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് യു ആൻഡ് മീ അതായത് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ലൈക്ക് യു ആൻഡ് മീ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അത് മാർക്കറ്റിൽ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് നടത്തുന്ന സാധാരണ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾ അതാണ് ഡൊമസ്റ്റിക് റീറ്റെയിൽ പാർട്ടിസിപ്പൻസ് എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പിന്നെ പിന്നെ വരുന്നതാണ് എൻ ആർ ഐ എൻ ആർ ഐ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഇന്ത്യയ്ക്ക് പുറമെ ഇന്ത്യൻ ആണെങ്കിലും ഒറിജിനൽ ഒറിജിനലി ഇന്ത്യൻ ആണെങ്കിലും അവർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് വെളിയിലായിരിക്കും ഔട്ട്സൈഡ് ഇന്ത്യ അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള പാർട്ടിസിപ്പൻസ് അവർക്കും അവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് എൻ ആർ ഐക്ക് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുവാനായിട്ട് പറ്റും സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചിൽ നമുക്കറിയാം ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കെല്ലാം അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് അപ്പോൾ അവരും എന്താണ് ഒരു അടുത്ത പാർട്ടിസിപ്പൻ്റ് എന്നുള്ള ഒരു കാറ്റഗറി എൻ ആർ ഐ എന്നുള്ളൊരു കാറ്റഗറിയിൽ പെടുന്നു പിന്നെ വരുന്ന ഏതാണ് ഡൊമസ്റ്റിക് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ഡൊമസ്റ്റിക് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ കുറച്ച് കോർപ്പറേറ്റ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അതായത് വലിയ വലിയ കോർപ്പറ
അപ്പോൾ ഡൊമസ്റ്റിക് അസറ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് കമ്പനികളാണ് ഒരു കാറ്റഗറി ആയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് പറ്റുന്നത് പിന്നെ അടുത്ത് വരുന്ന ഇനി എന്താണ് ഫോറിൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് നമുക്കറിയാം ഫോറിനിൽ ഫോറിനിലുള്ള ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിന് ഇന്ത്യയിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുവാനായിട്ട് താല്പര്യം കാണുമ്പോൾ അവർ വന്ന് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് അവർക്ക് അത് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അവരും എന്താണ് ഒരു മാർക്കറ്റ് പാർട്ടിസിപ്പൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു മാർക്കറ്റ് പാർട്ടിസിപ്പൻ്റ് എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വൺ ഹൂ മേക്സ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ഇൻ ദ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് ഈസ് കോൾ മാർക്കറ്റ് പാർട്ടിസിപ്പൻറ്റ് അപ്പോൾ അത് അതിൽ തന്നെ മെയിനായിട്ട് വരുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ് കാര്യമായിട്ട് വരുന്നത് ഒന്ന് സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് തന്നെ ഒരു പാർട്ടിസിപ്പൻ്റ് ആണ് രണ്ടാമത് വരുന്നത് നമ്മളെപ്പോലുള്ള ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സും ട്രേഡേഴ്സും പിന്നെ വരുന്നത് അതിൻ്റെ ഇടന്ന ഇടയിലുള്ള ബ്രോക്കേഴ്സും പിന്നെ വരുന്നത് അതിനെ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സെക്യൂരിറ്റി എക്സ്ചേഞ്ച് ബോർഡ് ഓഫ് ഇന്ത്യ അഥവാ സെബി പിന്നെ അതിന് കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്ത് പറയുമ്പോൾ ഒന്ന് ഡൊമസ്റ്റിക് റീറ്റെയിൽ പാർട്ടിസിപ്പൻസും മറ്റൊന്ന് എൻ ആർ ഐ എൻ ആർ എൻ ആർ ഐസും പിന്നെ ഒന്ന് ഡൊമസ്റ്റിക് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സും ഇനി അതും അല്ലെങ്കിൽ ഡൊമസ്റ്റിക് അസറ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് കമ്പനികൾ പിന്നെ നമ്മൾ ഏതാണ് കണ്ടത് ഫോറിൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ഈ മാർക്കറ്റിനെ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ആവശ്യകത എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആരാണ് ആ റെഗുലേഷൻ ചെയ്യുന്ന ആ എൻറ്റിറ്റിയുടെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഇനി നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ റെഗുലേഷൻ വരുന്നതിൻ്റെ റെഗുലേഷൻ്റെ ഒരു ആവശ്യകത വരുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മേൽ പറഞ്ഞ ഈ പാർട്ടിസിപ്പൻസുകൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അത് പ്രോഫിറ്റബിൾ പ്രോഫി പ്രോഫിറ്റിന് വേണ്ടിയാണല്ലോ എല്ലാവരും ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇൻ പ്രോഫിറ്റ് കൂടുതൽ വരികയോ മറ്റോ ചെയ്ത് തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒരു ഒരു ഹ്യൂമൻ എമോഷൻസ് സ്റ്റാർട്ട് ആകും അതായത് കുറച്ചുകൂടെ കൂടുതൽ പ്രോഫിറ്റ് അച്ചീവ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ടെൻഡൻസി പലർക്കും വരും അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ പല ഫ്രോഡ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ചെയ്യുവാനും മറ്റുമെല്ലാം കാരണങ്ങളാണ് അതായത് ഹ്യൂമൻ ഗ്രീഡ് ആൻഡ് ഫിയർ ഹൈ ആയിട്ട് റണ്ണാവും ഓരോരുത്തരുടെയും ഹ്യൂമൻ ഇമോഷൻസ് അത് അത് ഗ്രീഡ് ഫോം ആകും അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഇത് റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യാതെ കാര്യങ്ങൾ നടക്കില്ല എന്നുള്ള ഒരു അവസ്ഥയിൽ എത്തുമ്പോൾ എന്തുണ്ടാവും അത് റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് കാണും അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യുവാനുള്ള ഒരു അതോറിറ്റിയാണ് സെക്യൂരിറ്റി എക്സ്ചേഞ്ച് ബോർഡ് ഓഫ് ഇന്ത്യ അഥവാ സെബി ഈ സെക്യൂരിറ്റി എക്സ്ചേഞ്ച് ബോർഡ് ഓഫ് ഇന്ത്യ അഥവാ സെബിയുടെ റോൾ എന്താണ് എന്ന് നോക്കാം അതായത് മെയിനായിട്ടും എന്താണ് ഈ സെബിക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് ഈ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചിൻ്റെ ഡെവലപ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടി ഡെവലപ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടി പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അവരുടെ മെയിനായിട്ടുള്ള ഒരു ഉദ്ദേശം അതായത് ഈ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചിനകത്ത് നടക്കുന്ന ഈ ബിസിനസ് ഉണ്ട് ഈ ട്രേഡിങ് അത് അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് എല്ലാം ഈ റെഗുലേഷൻസ് അനുസരിച്ച് പോകുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് നോക്കുകയും അതുപോലെ അത് നിലനിർത്തി കൊണ്ടുവരണം അതിന് ഈ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചിൻ്റെ ഡെവലപ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടിയാണ് ഈ സെബി മെയിനായിട്ടും വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ മെയിനായിട്ട് പിന്നൊന്ന് പറയാനുള്ളത് നമ്മളെപ്പോലുള്ള ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ അവർക്ക് ഇപ്പോൾ ഇത്ര ഇൻട്രസ്റ്റ് കിട്ടും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണല്ലോ നമ്മൾ അതിനകത്ത് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന പൈസ അപ്പോൾ ആ ഇൻട്രസ്റ്റിന് ഒരു സെക്യൂരിറ്റി വേണമല്ലോ അപ്പോൾ അത് ആ റീറ്റെയിൽ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ ഇൻട്രസ്റ്റിനെ സെക്യൂർ ചെയ്യുവാൻ ഉള്ള ഒരു അതോറിറ്റി ഒരു ഒരു കൺട്രോളർ കൺട്രോളർ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം അതൊക്കെയാണ് ഈ സെബി മെയിനായിട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഈ മാർക്കറ്റ് പാർട്ടിസിപ്പൻസ് നേരെ പറഞ്ഞ പല മാർക്കറ്റ് പാർട്ടിസിപ്പൻസുകളും ഉണ്ട് ഓരോ കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്ന എല്ലാ മാർക്കറ്റ് പാർട്ടിസിപ്പൻസിൻ്റെയും ആക്ടിവിറ്റികൾ അതുപോലെ തന്നെ ഫൈനാൻഷ്യൽ ഇൻ്റർമീഡിയറീസ് ലൈക് ബ്രോക്കേഴ്സ് അങ്ങനെയുള്ളവരൊക്കെ അവരൊക്കെ അവരുടെയൊക്കെ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഫയറിലെ ആണോ അല്ലേ എന്നുള്ളത് നോക്കുക എന്നുള്ളതൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ പേ എങ്കിലും ജനറലായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നോക്കാം മെയിനായിട്ട് പറയുന്നത്
അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസും എല്ലാം കൺട്രോൾ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതും സെബിയുടെ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റീവിൽ പെട്ട കാര്യമാണ് അതുപോലെ തന്നെ സ്മോൾ മേൽ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ സ്മോൾ റീറ്റെയിൽ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ടല്ലോ അവരുടെ ഇൻട്രസ്റ്റിന് ഒരു സെക്യൂരിറ്റി ആവുകയാണ് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഈ ലാർജ് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ടല്ലോ അത് കൂടുതൽ പൈസ വരുമ്പോൾ അവർ അവർ തന്നെ താൻ മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്യും മാർക്കറ്റിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ മാനിപ്പുലേറ്റ് ഓപ്ഷൻസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അപ്പോൾ അതിനെല്ലാം എതിരായിട്ട് അത് കണ്ടെത്തുകയും അതിന് തക്ക നടപടി എടുക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഓവറോൾ ആയിട്ട് പറയുകയാണെന്ന് വെച്ചെങ്കിൽ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിന് സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചിൻ്റെ ഡെവലപ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉള്ള കാര്യങ്ങളുടെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ടോട്ടലായിട്ട് ഏറ്റെടുക്കുന്ന ഒരു എൻറ്റിറ്റിയാണ് ഇത് സെവി എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം ഇന്ത്യയിൽ ഒരുപാട് എൻറ്റിറ്റികൾ ഈ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ക്രെഡിറ്റ് റേറ്റിംഗ് ഏജൻസി അതുമായിട്ട് നമുക്ക് ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് നോക്കാം ഇപ്പോൾ ക്രെഡിറ്റ് റേറ്റിംഗ് ഏജൻസി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംഭവം ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അവരുടെ റോൾ എന്താണ് ഈ ക്രെഡിറ്റ് വെർത്തനസ് കോർപ്പറേറ്റുകളുടെയും ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെയൊക്കെ ക്രെഡിറ്റ് വെർത്തനസ് ചെക്ക് ചെയ്യുകയും അപ്പോൾ അതിന് റാങ്ക് ചെയ്യുകയും അത് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിന് ആ റാങ്കിങ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് ഈ ഈ എൻറ്റിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന ഫേം അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന കമ്പനി അവരുടെ ക്രെഡിറ്റ് വെർത്ത് ഓക്കെയാണ് അവർ ചീറ്റിംഗ് ടൈപ്പ് അല്ല എന്നുള്ളത് മനസ്സിലായി അപ്പോൾ അതിന് എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള എൻറ്റിറ്റികളുടെ കമ്പനികൾ ഇപ്പോൾ ഈ ക്രെഡിറ്റ് റേറ്റിംഗ് ഏജൻസികളുടെ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിരുന്നു ഐവെട്ടറിൽ ഇടുന്നുണ്ടെങ്കിലും എക്സാമ്പിൾസ് ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ക്രിസിൽ ഇക്ര കെയർ എന്നിങ്ങനെയുള്ള കമ്പനികളൊക്കെ ഈ കാറ്റഗറിയിൽ പെടുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ കോർപ്പ കോർപ്പറേറ്റ് എൻറ്റിറ്റികൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഗവൺമെൻറ്റിനൊക്കെ ലോൺ ആവശ്യം വരുമ്പോൾ ക്രെഡിറ്റ് റേറ്റിംഗ് ഏജൻസി ചെക്ക് ചെയ്യണം ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് അത് വൃത്തിയാണോ അല്ലേ എന്നുള്ളത് നോക്കിയിട്ട് ലോൺ കൊടുക്കുവാനോ മറ്റു അതിൽ അങ്ങനെയുള്ള ഇഷ്യൂസ് ചെയ്യുവാനായിട്ട് പാടുള്ളൂ എന്നുള്ളത് സെബിയുടെ ഒരു റെഗുലേഷൻസിൽ പെട്ടതാണ് അപ്പോൾ ഏതെല്ലാം എൻറ്റിറ്റികൾക്കാണ് ഇത് ബാധകം എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ എന്ത് നോക്കി ക്രെഡിറ്റ് റേറ്റിംഗ് ഏജൻസി ഇതിനൊരു അടിസ്ഥാന ഘടകമാണ് പിന്നെ അടുത്ത് വരുന്ന എന്താണ് ഈ ഡിവെഞ്ചർ ട്രസ്റ്റീസ് ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അതിന് എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ പറയുകയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഓൾമോസ്റ്റ് ഓൾ ബാങ്ക്സ് ഇന്ത്യ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അതായത് ഇന്ത്യയിലുള്ള ഒരു ബാങ്കുകളൊക്കെ ഡിവെഞ്ചർ ട്രസ്റ്റുകളാണ് അപ്പോൾ അവരെങ്ങനെയാണെന്ന് എന്താ സംഭവം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സെബിയുടെ റെഗുലേഷൻസ് അത് ഫോളോ ചെയ്തേ പറ്റത്തുള്ളൂ ഇപ്പോൾ ചില കമ്പനികൾക്ക് ഫണ്ട് റേസ് ചെയ്യണമെന്ന് തോന്നി കഴിഞ്ഞാൽ ബാങ്കുകൾ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന ഡിവെഞ്ചർ അങ്ങനെയുള്ളതെല്ലാം അവർ പബ്ലിക്കിൽ എടുക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ഏത് ഈ ഡിവെഞ്ചർ ഒബ്ലിഗേഷൻ ഹോണോട് ഹോണോ ആണോ അല്ലേ എന്നുള്ളത് അടുത്ത് വരുന്നത് ഡിപ്പോസിറ്ററീസ് ആണ് ഏതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചിൽ ഡിപ്പോസിറ്ററീസ് രണ്ട് ഡിപ്പോസിറ്ററീസേ ഉള്ളൂ അതിന് എക്സാമ്പിളാണ് എന്ത് എൻ എസ് ഡി എലും സി ഡി എസ് എല്ലാം നമ്മൾ ഡിമാറ്റ് അക്കൗണ്ട് എന്നുള്ള ആ വീഡിയോ കാണുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽ കൂടുതലായിട്ട് അറിയാനായിട്ട് പറ്റും എൻ എസ് ഡി എൽ ആൻഡ് സി ഡി എസ് എൽ അതായത് നാഷണൽ സെക്യൂരിറ്റീസ് ഡിപ്പോസിറ്ററി ലിമിറ്റഡും അതുപോലെ തന്നെ സെൻട്രൽ ഡിപ്പോസിറ്ററി സെക്യൂരിറ്റീസ് ലിമിറ്റഡും ആണ് ഈ എൻ എസ് ഡി എല്ലും സി ഡി എസ് എല്ലും ഇതാണ് ഡിപ്പോസിറ്ററീസ് എന്നുള്ളതിന് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ ക്ലയൻറ്റുകളുടെ സെക്യൂരിറ്റീസിന് സേഫായിട്ട് കീപ്പ് ചെയ്യും അതിൻ്റെ റിപ്പോർട്ടിംഗ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന ദൗത്യമാണ് ഇതാണ് ഇവരുടെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള റോള് സേഫായിട്ടുള്ളൊരു കലവറ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഈ ഡിപ്പോസിറ്ററീസിന് അതായത് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ ഷെയേഴ്സും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റു കാര്യങ്ങളും ട്രേഡിങ്ങും ഡീറ്റെയിൽസും എല്ലാം ഡിമാറ്റ് അക്കൗണ്ടിലാണല്ലോ ഫോം ആകുന്നത് അത് നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ അത് കീപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഈ രണ്ട് കമ്പനികളാണ് ഇപ്പോൾ നാഷണൽ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചിലാണെങ്കിൽ എൻ എസ് ഡി എല്ലും ബോംബെ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചിലാണെങ്കിൽ സി ഡി എസ് എല്ലും അതാണ് അവരുടെ റോൾ അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഈ സെബിയുടെ അണ്ടറിൽ വരുന്ന ഈ റെഗുലേഷൻസ് ഫോളോ ചെയ്യാൻ ഇവർ ബാധ്യസ്ഥരാണ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിനി അടുത്ത് വരുന്നത് ഡെപ്പോസിറ്ററി പാർട
മെയിൻ റോള് മർച്ചൻ ബേങ്കേഴ്സാണ് അതായത് അവരാണ് ഈ ഐ പി ഒൻ്റെ റെഡ് ഹെറിൻ പ്രോസ്പെക്ടസ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ റോഡ് ഷോ ഉണ്ടാക്കുന്നതും മറ്റ് ഐ പി ഒന്നെ എന്താ പറയുക ബിഡിങ് ചെയ്യുന്നത് ഈ വക കാര്യങ്ങൾ ഈ വക പ്രോസസ്സിലെല്ലാം മെയിൻ ഇൻവോൾവ്മെൻ്റ് ഉള്ളത് മെർച്ചൻ ബാങ്കേഴ്സിനാണെന്നുള്ള അപ്പോൾ അതിന് ഒരു എക്സാമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് പറയുകയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആക്സിസ് ബാങ്ക് ഇഡിൽവൈസ് ക്യാപിറ്റൽസ് അതുപോലെ തന്നെ ജയം ഫൈനാൻഷ്യൽ ലിമിറ്റഡ് ഇങ്ങനെയുള്ള വലിയ വലിയ കമ്പനികളുണ്ടല്ലോ ഇതെല്ലാം എന്താണ് ഈ മെർച്ചൻ ബാങ്കേഴ്സാണ് അപ്പോൾ അവരാണ് ഈ ഐ പി ഐ പ്രോസസ്സെല്ലാം ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അവരുടെ റോൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കമ്പനികളെ മണി റേസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പ്രൈമറി മാർക്കറ്റിൽ പ്രൈമറി മാർക്കറ്റ് അറിയാമല്ലോ ഐ പി ഒ പ്രൈമറി മാർക്കറ്റിലാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ അവരുടെ ഒരു മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള റോൾ ഈ അടുത്ത് വരുന്നത് അസറ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് കമ്പനിയാണ് മാർക്കറ്റ് പാർട്ടിസിപ്പൻ ആണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അവർ സെബിയുമായിട്ടുള്ള കണക്ഷൻ എന്താണെന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കുന്നത് അസറ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് കമ്പനിക്ക് എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ മേൽ പറഞ്ഞു എച്ച് ഡി എഫ് സി എം സി അതുപോലെ തന്നെ റിലയൻസ് ക്യാപിറ്റൽ ഇനി അതുപോലെ ഇങ്ങനെ എസ് ബി ഐ ക്യാപിറ്റൽ ഇങ്ങനെയുള്ളതെല്ലാം എക്സാമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് എടുക്കാം ഒരുപാടുണ്ട് അതുപോലെ കനറ റോബോക്കോ അങ്ങനെയൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഒരുപാടുണ്ട് അപ്പോൾ അവർ മെയിനായിട്ട് ഒരു റോള് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകളിലെ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് സ്കീമുകളുണ്ടല്ലോ ഇതൊക്കെ എല്ലാം ഇതെല്ലാമാണ് ഈ ആസറ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് കമ്പനികൾ ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ മറ്റുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ വരുന്നത് പോർട്ട്ഫോളിയോ മാനേജ്മെൻറ്റ് പി എം എസ് നമുക്ക് കേട്ട് കാണും റെലിഗേർ വെൽത്ത് വെൽത്ത് മാനേജ്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ജിയോജി അതുപോലെ പരാ പരി പി എം എസ് ഇങ്ങനെയുള്ള നമുക്ക് എക്സാമ്പിളായിട്ട് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അതുപോലെ തന്നെ ഇവർ മെയിൻ റോളെന്ന് പറയുന്നത് പോർട്ട്ഫോളിയോ മാനേജ്മെൻറ്റ് സിസ്റ്റം ഇതാണ് ഈ പി എം എസ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് ഓഫർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ ഇവരുടെ മെയിനായിട്ടുള്ളൊരു റോൾ അപ്പോൾ ഈ പി എം എസും മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുമായിട്ട് എങ്ങനെയാണ് വ്യത്യാസം വന്നിരിക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് അറിയാമല്ലോ അതായത് പി എം എസിൽ മിനിമം ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ലാക്കാണ് ഇപ്പോൾ അത് കൂടിയോന്നും അറിയില്ല അങ്ങനെയായിരുന്നു അത് മിനിമം ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ലാക്ക് എങ്കിലും ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണം അതാണ് പി എം എസ് അതായത് പോർട്ട്ഫോളിയോ മാനേജ്മെൻറ്റ് സിസ്റ്റം എന്ന് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതുപോലെ സെർട്ടൻ പീരീഡ് അതിന് ലോക്കൽ പീരീഡും മറ്റും എന്തെല്ലാം ഉണ്ട് ഇനി അടുത്ത് വരുന്നത് നമ്മുടെ സ്റ്റോക്ക് ബ്രോക്കേഴ്സും അതുപോലെ തന്നെ സബ് ബ്രോക്കേഴ്സും ഇത് മാർക്കറ്റ് പാർട്ടിസിപ്പൻറ്റും ആണ് അതേസമയം ഇവർ ഒരു ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ആയിട്ടാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെയും സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചിൻ്റെയും മിഡിലിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു എൻറ്റിറ്റിയാണ് ഈ സ്റ്റോക്ക് ബ്രോക്കേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം സ്റ്റോക്ക് ബ്രോക്കേഴ്സിൻ്റെ ഹെൽപ്പ് ഇല്ലാതെ നമുക്ക് സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല അപ്പോൾ അതിന് എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള സറോദ അല്ലെങ്കിൽ അപ് സ്റ്റോക്സ് ഇനി അത് അല്ലെങ്കിൽ ഷെയർ ഖാൻ ഐ സി ഐ സി ഐ ഡയറക്റ്റ് ജിയോ ജിത്ത് അത് അതിൽ തന്നെ ഫുൾ നമ്മൾ സ്റ്റോക്ക് ബ്രോക്കേഴ്സ് വേണ്ടിട്ട് വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ചാനലിൽ വളരെയധികം വന്ന് ഓരോ സബ്ജക്റ്റുകളും നമ്മൾ ബ്രൗസ് ചെയ്ത് ശരിക്കും അത് വീഡിയോ വാച്ച് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഈ വക കാര്യങ്ങളെല്ലാം വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാനും മറ്റും സാധിക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ സ്റ്റോക്ക് ബ്രോക്കേഴ്സിൻ്റെ റോൾ എന്ന് പറഞ്ഞ് മെയിൻ റോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിനും സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചിനും ഇടയിൽ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഓരോ എൻറ്റിറ്റിയും സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിൽ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സെബി റെഗുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ആ റെഗുലേഷൻ്റെ ബേസിലാണ് ആ റെഗുലേഷൻ ഫോളോ ചെയ്യണം എന്ന് അതിൻ്റെ ബേസിലാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൽ ഇതിൽ ചുരുക്കമായിട്ട് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് ലീഗൽ ഫ്രെയിംസ് അവർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് ഫോളോ ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും ഈ എൻറ്റിറ്റികളെല്ലാം വർക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് അപ്പോൾ മെയിനായിട്ടും മാർക്കറ്റ് പാർട്ടിസിപ്പൻസ് ആരൊക്കെയാണെന്നുള്ളതും റെഗുലേറ്റേഴ്സ് എന്താണെന്നും എന്തിനാണ് റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്നും റെഗുലേറ്റേഴ്സ് റെഗുലേറ്ററിയുടെ അണ്ടറിൽ വരുന്ന എൻറ്റിറ്റികൾസ് മെയിനായിട്ട് വരുന്ന മെയിൻ എൻറ്റർ എൻറ്റിറ്റീസ് ആരൊക്കെയാണ് ഏതൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ കൂടുതൽ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ പറഞ്ഞു തരും വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ കമൻറ്റുകൾ വളരെ വേലിഡാണ് എല്ലാവരും കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ